，用微光照亮夜晚，用温暖温润心灵。亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。结婚后，我和老公说好了要去度蜜月，婆婆却突然凑了过来，表示要一起，甚至搬出不孝的言论，让老公妥协。可到了酒店，婆婆竟然要和老公同睡一间大床房。让我和公公睡双床房，好啊！我倒是想看看婆婆还能玩出什么花样来。本频道将为您讲述各种各样的人生故事，也许有些故事会让您热泪盈眶，有些则会让您感叹人生百态。记得点击订阅并开启小铃铛。我在家中收拾度蜜月要带的东西，老公陈燕走了过来。我刚想分享我的计划，老公却支支吾吾的开口：“那个老婆，咱们不是要去度蜜月了吗？我妈，我妈她也想跟着我们去。”听到这里，我呆愣住，反问道：“但是这不是咱们两个人之前就说好的蜜月旅行吗？怎么又突然多了婆婆？要知道，我可是在结婚前就已经期待着这次的旅行了。”要去我最爱的大理，来一场心灵的放松。可现在要多带一个人，根本是完全打乱了我的计划。陈燕也知道自己理亏，从身后抱住我，安抚了起来。我也知道这不太好，但我妈也是这么大年纪了，想出去走走。等下次再有假了，我补偿你，带你自己出去转转，好不好？可是，这不是你很久以前就已经答应我了的吗？现在突然多了个人，是不是不太好？我还有些犹豫，实在不想重新做计划。而且，蜜月之旅我期待了很久，不想被别人破坏。就在这个时候，哐的一下，屋门被人大力推开，紧接着，婆婆赵兰风风火火冲了进来。我就知道是你在蛊惑我儿子，让他不带我。我都这么大一把年纪了，哪儿都没去过。掏着棺材本给他娶了媳妇，现在好了，儿子有媳妇了，不要娘了。赵兰说着说着，哭嚎了起来，捶着胸口，受了什么天大的委屈一般。我被弄得手足无措，只能推了推陈燕，让他先去安抚一下他妈。陈燕在旁边劝着。妈，我们俩不是这个意思。那你就是说可以带着妈了。现在妈就给自己订票，妈就知道儿子你最好了。哎，就是可怜了。妈也该想到的，到底不是自己家的人，怎么可能向着我呢？留下这句话。赵兰被陈燕从地上搀了起来，看了眼我，突然问道：“后天旅游你穿哪件？”我没反应过来，脱口而出。就身上这件，赵兰又盯着我上上下下打量了一遍，这才心满意足的离开。看着重新被关好的屋门，我又看了看自己面前的衣柜，突然就没了继续收拾的心情，总觉得有些憋闷。特别是赵兰的那句“到底不是自己家的人”，实在是让我心里膈应的慌。但是转念一想，赵兰确实都已经这么大年纪了。想出去转转也很正常，可能真的就是我应激了吧。陈燕安抚好他妈回来之后，直接抱住了我，将我公主抱抱到床上。老婆，我知道今天的事情委屈你了，你放心，我肯定会补给你一个只属于咱们两个人的旅行的。你也知道，我妈就我这么一个儿子，我结婚了，她没有什么挂念得了，就想出去走走。我也没办法，我知道。我缩在陈燕的怀中，在陈燕下巴这里蹭了蹭，心中多出些懊悔。是我刚刚说话有点重了，明天跟婆婆说一下吧。在我以为事情都在正常进行的时候，却怎么也没想到，旅游当天又多出些意外。看着门口和我穿的一模一样的婆婆，以及跟在婆婆身边的公公。我差一点没忍住，将手中的行李箱摔在地上，忍着怒气，我瞪了眼陈燕：“你先过来一下，我有话跟你说。什么话是我们不能听的呀？”
，结婚了，爸妈都不要了，你都是我们家的媳妇了，还对自己老公这么颐指气使的干什么呀？还是你反悔了，根本不想带我们两个老东西出去旅游，觉得我们丢人啊？赵兰一句接着一句的说着，我气得有些心梗。陈燕注意到我的异常，忙向我快走了几步，还不忘安抚一下他妈：“妈，你别多想，倩倩就是有事找我而已。还有没有天理了？我生你养你这么大，你有媳妇了就不管老娘的死活了，这生儿子有什么用啊？”说着说着，赵兰又直接蹲下来哭了起来：“够了，我已经在暴走的边缘。”差点就要控制不住自己，许是被我吓到。赵兰哭嚎的声音小了很多，甚至还偷偷看了我好几眼。陈燕连忙拉着我来到楼梯拐角，拼命道歉：“对不起，老婆，我也不知道会这样。老婆，你别生气。我妈说，真的就只跟着咱们两个人来这么一次，等下次，下次我真的补偿你。到时候你说去哪里？”咱们就去哪里，好不好？看着陈燕这个样子，我突然没有了继续争论下去的力气，只是冷淡的说了一句：“管好你妈。”从坐上车的那一瞬间，我就清楚自己的蜜月之旅恐怕是安生不了了。赵兰还在这里洋洋得意，甚至看着司机是个跟陈燕差不多大的大小伙子之呼，更是来了兴致：“小伙子。”你快结婚了吧，是嘞，大娘，你咋知道的呀？明年三月份就结婚礼。大小伙子脸上洋溢着笑容，憨厚老实的话语让我心底一颤。曾经，陈燕也是这么期待过我嫁给他的吧？心底多了些烦闷。我选择闭目养神，只是没有想到赵兰突然来了兴致，拉着这个小伙子絮叨了起来：“小伙子啊。”我跟你说，你妈拉扯你长大不容易，你可不能结婚了就忘了娘。人呐、啊，最好的就是孝顺，一定要孝顺自己爸妈，不然可是会遭天谴的。你妈养你这么大的多不容易呀、啊！你要是再不懂事，你妈得多伤心。说句不好听的呀，这媳妇娶进来了，可也是别人家的人，不是一个姓。可不能为了外人伤了对你最好的人的心。我不敢想象，都已经二十一世纪了，怎么还会有人是这种思想？难道赵兰就不是陈燕他爸娶回家的媳妇了吗？怎么会有人这定义自己？陈燕就是一直这么被他妈给洗脑的吗？我有点不敢再继续想下去了。不等我开口，司机的脸已经彻底黑了下来。锅底一样，大娘，俺这是看你年纪大了。不说你，你可不能这么想。这媳妇才是自己最亲近的人类，以后跟自己过一辈子地是自己的媳妇。赵兰愣住了，想纠正司机的想法，只是话还没说出口，我们已经到了机场。临走时，司机还嘀咕了一句：“现在李仁真奇怪。”怎么能觉得媳妇不是自己最亲的人类？我忍住不笑，回头一看，赵兰一张脸涨得通红，就是不知道是被气的还是恼羞成怒了。这时，陈燕催促了起来：“先走吧，别耽误时间。”我知道陈燕是在给他妈解围，倒也并没有多说什么，跟着一起上了飞机。我这人上了飞机就容易瞌睡。被陈燕推醒的时候，已经该下飞机了。走下来的路上，赵兰还在那边不停的絮叨着：“人家就是命好，倒头就睡，哪里像咱们，都没做过这么高级的玩意儿，见到啥都想看看。”我懒得跟赵兰争论，只想让自己在自己喜欢的地方保持良好的心情。陈燕则是在旁边低喊了一声：“妈。”赵兰这才不情不愿的换了话题，转而叽叽喳喳，像是什么都没见过一样，拉着陈燕乱转。公公自始至终都像是一个木头人一样，没有发表任何见解。即便是看着赵兰一直紧紧挽着陈燕的手。
，也是一副麻木的表情。来到酒店，陈燕朝前台走了过去，我们紧跟在后面。进门便听见酒店的前台笑着说：“你们母女两人关系很好啊，穿着亲子装。”我还没来得及开口，赵兰先生起气来：“你怎么说话呢？我跟他不是母女，那个才是我儿子。”说着，赵兰直接挽住了陈燕的胳膊。看着前台发红的脸，我摇了摇头，依旧维持着脸上的笑容，真是有意思极了。跟着出来还能看戏，陈燕并没有觉得有什么不妥，继续说着：“要两间大床房，哎，儿子，要两间大床房干什么？要一间大床房，一间双床房吧。”此话一出，不仅我，陈燕也愣住了。两间大床房。我和倩倩睡一间，你和我爸睡一间。你想和我爸分开睡吗？我的意思是，儿子，你怕黑，妈跟你睡大床房，让倩倩和你爸睡双床房。虽然他们住一个屋子也不太好吧，但到底是一家人，就要两张床吧。说完，赵兰还看了我一眼，仿佛给了我天大的恩赐一般。此时此刻，我是真的说不出话来了。关键是公公还没有任何的反驳，这一家子奇葩，我是怎么遇见的？结婚前赵兰也没有这种表现啊！我沉默着不说话。陈燕直接着了急，那怎么行？是我跟倩倩出来度蜜月，你们两个人跟着出来，我也没有多说什么。现在又要让我和倩倩分开睡，哪里有这样的道理？赵兰一听这些，瞬间炸了毛。你这是觉得妈在这里爱到你们是了是吗？你这是娶了媳妇忘了娘啊！你小时候还一直吵着怕黑要跟妈一起睡呢，你现在就觉得有人陪了，妈成了破烂了，没人要了是不是？哎呦喂、哎，我这是造的什么孽呀、啊？亲生儿子不要我了都，我还不如死了算了。陈燕也是被赵兰弄得手足无措。加上周围不停有人进来，时不时朝着这里看一眼，实在是有些丢人。加上陈燕本来就是好面子的那种，现在更是不知道该怎么办，只能朝我走来。倩倩，你看这，你随便，你做决定就好。到现在，我已经看穿了陈燕背后的软弱，心底自然也是不会再抱有什么期望。之所以现在没有转身离开。一来，我确实是已经做了很久的旅游计划，不想大半夜直接离开；二来，我想看看这家奇葩还能闹到什么程度。儿子，他都不在意了，就按我说的来吧。赵兰兴致冲冲地跑到陈燕身边，满脸的得意洋洋。陈燕低着头，不知道在想什么。一间大床房，一间双床房。在前台错愕和赵兰惊喜的目光中，陈燕继续说道：“既然妈你一定要这么安排的话，我跟倩倩睡大床房，你跟我爸睡双床房，爸，这下子，赵兰傻眼了，还没反应过来。前台已经利落的开好了房，先生你好，这是您的房卡，请您收好。”我朝着陈燕看了过去，那一瞬，陈燕也在看着我。儿子，你就这么对妈妈？我可是生你养你，把你养这么大，你就不要我了是吗？眼看着赵兰又要哭嚎，陈燕黑着脸，认真的开口：“妈，要是你一定要这么想的话，我也没办法。那咱们就直接回家吧，不用旅游了。下次我自己带倩倩出来就是了。但是妈，你记住，不是我不带你出来，是你自己不愿意住。”说完这些，赵兰终于偃旗息鼓，没有再说一句话。可即便是已经躺在了床上，我还是觉得自己心底有些闷得慌，总觉得赵兰不太可能那么轻易就妥协。陈燕洗完澡便保住了我，轻轻抚慰着我的身体，酥酥麻麻的触感涌上心头，我轻哼了一声，竭力隐忍着。耳边有陈燕温热的呼吸扑洒，我一时间乱了心神。老婆，我知道我妈有点过分。
，他毕竟养我这么大，我也没办法说太多。但是你放心，我是肯定会一直站在你这边的。虽说已经黑了灯，可我还是能感觉到陈燕的双眼在发光。我点了点头。让自己彻底沉浸在陈燕带给我的愉悦之中去。正当兴头，突然间，屋门被人推开，紧接着，赵兰的声音传了过来：“儿子，妈知道你怕黑，也知道你媳妇不愿意让妈跟你睡一起。没事，妈就守在门口陪着你，妈哪儿也不去。”猜测被证实的那一瞬间。我甚至可以感觉到自己心底在冒火，是抑制不住的那种。从未想过，一结婚就和婆家僵持，才一直隐忍我的。终于放弃了沉默。陈燕还愣着干嘛？赶紧去给妈拿一条毯子啊！妈要睡地上，你最起码给她拿个盖的东西啊！我催促着陈燕从我身上下来，又不好意思的对着赵兰笑了笑。真是不好意思啊！陈燕刚刚没反应过来，这就让他去给你拿毯子。说完，还是有些不解气，我直接踹了陈燕一脚，这才满意的半起身看着赵兰。好啊，我就知道是你在中间挑拨离间。我说吧，好好的我儿子怎么可能不愿意让我陪着？就是你这个小狐狸精勾引我儿子，让我儿子跟我疏远。赵兰疯了一般大叫着，仿佛除了这些，就不知道该怎么去控制陈燕了。我二话不说，直接拨通了前台那边的电话：“麻烦你过来一下，这里有点事需要处理一下。”挂断电话，我看着赵兰，疑惑的说着：“刚刚不是你说你要睡在地上吗？现在怎么又不愿意了？你你你，好啊，我儿子娶你回来是让你孝顺我的。”你现在都开始让我睡地上了，我看你就是存心虐待我，还打电话是不是？我看今天晚上谁管得了我？赵兰这撒泼的模样，恐怕陈燕也是很少见到的，只能在这里小声劝着妈：“你别说了，倩倩她哪里是这个意思？你还是赶紧回你屋子里睡觉吧，总不能让我爸自己在那个屋子待着吧。”到底是他的心肝宝贝儿子。陈燕话刚说完，赵兰就迫不及待从地上站了起来。没事子，不用管你爸，妈就在这里陪着你。我看今天晚上谁能把咱们母子两个人分开。说到最后，赵兰愤恨的看了我两眼，意思有多明显，都已经不用去揣摩。我看了一下时间。差不多，前台也该过来了，也不再给他们留面子。今天晚上你爱去哪里睡就去哪里睡。现在我要睡觉了。好啊你，你你个没教养的东西，这是你跟长辈说话的态度吗？赵兰被我的淡然刺激，直接破口大骂了起来，也不管陈燕还在这里。下一秒，前台注意到屋里的动静，敲了敲门：“你好。”打扰一下，这里是前台，请您开下门。我看着陈燕，示意陈燕去开门。赵兰像是怕陈燕会走丢，也连忙跟了上去。你好，现在已经是很晚了，希望您可以控制一下房间里的音量，最好不要打扰到其他客人的休息。我们怎么就打扰到别人了？我们在这里好好的，你过来敲门，你想干什么？前台这个小姑娘看上去才刚刚二十出头的样子，说话也是温温柔柔的。被赵兰这么一说，直接愣在了原地，但还是坚守着自己的职责，又提醒了一句：“就是希望您屋子里面的声音小一点，不要大吵大闹。”我们怎么就大吵大闹了？我们给你交了钱，住这个屋子，我们想干什么就干什么。用得着你一个小服务员管我们？你看别人有人说什么吗？我们吵到谁了？你就是想多管闲事是不是？你看我投诉不投诉你？赵兰越说越来劲，甚至手指都快要戳到小姑娘脸上了。小姑娘涨红了一张脸，很显然是没有遇到过这样的顾客。
，完全不知道该怎么办。我走到小姑娘身边，轻轻拍了下小姑娘的肩膀，随后转过身来看着赵兰。现在回自己的屋子里睡觉，这是我和陈燕的屋子，没有人会一直惯着你。既然你是跟着我们出来旅游的，就应该听我们的安排。或者你可以选择现在就回去。这次我是真的动了火气。赵兰一看我这架势，直接砸起门来：“什么破房间？真当我愿意在这里住？我就是想陪着我儿子，我有什么错？反而是你这个女人嫁给我儿子之后，三天两头想要挑拨我跟我儿子之间的关系。早知道你吃这种狐狸精。”我是死也不会让你嫁进来的。声音哐哐当当，我敢确定，周围住着的人肯定都已经被吵醒，只不过可能因为不行，惹是生非，所以没有一个人出面。前台那个小姑娘还想说什么，被我按住，我摇了摇头，自己走到赵兰面前，抬手给了旁边的陈燕一巴掌。陈燕。是你说要带我出来度蜜月的，现在弄成这个样子，该不该你负责？我打你的这下有没有错？陈燕还没有反应，赵兰心疼的扑了过去，抱着陈燕开始嚎丧。哎呦，我可怜的儿子，他竟然敢打你！妈，你够了，你还想闹到什么时候？陈燕也被弄烦了，拍开赵兰，朝旁边退去。与此同时。我们旁边那个屋子门突然打开，紧接着一个满身肌肉、胳膊上纹满了纹身的男人走了出来。大晚上的，吵什么吵？还让不让别人睡觉了？看清楚男人的那一瞬间，还准备发作的赵兰瞬间噤声：“就是你是吧？你有什么不满，来这里说说，我给你们评评理。”男人看了眼赵兰，直接豪爽的开口。这么一下，赵兰来了兴致，直接在男人身边哭诉了起来。说到最后，还不忘狠狠剜我一眼。我可真不知道自己造了什么孽，摊上这样的儿媳妇。男人低着头思索，突然间又看向了我，猛地一拍手，笑了起来。你想跟你儿子在一个屋子，是吧？对，赵兰忙点头。我心底一凉。咬着下嘴唇，看着面前的男人，男人却突然转变了画风。这多简单啊！你跟你儿子睡在一个屋子，这样的话，让你儿媳妇跟我睡在一个屋子不就行了吗？你们谁都有地方睡，你也不用担心。你老公跟你儿媳妇发生什么不该发生的事情了？好，等等，不对呀、啊，怎么能让我儿媳妇跟你睡在一起呢？赵兰原本都喜笑颜开了，突然间又反应了过来，哆哆嗦嗦的说着：“这有什么不行的？大家都找到地方睡不就行了吗？你只关心你儿子，又不管你儿媳妇，让他跟我睡在一起怎么了？大娘，你要是再这么继续闹下去，大家谁都睡不了觉呀！”我支支吾吾半天，赵兰硬生生说不出一句完整的话。我不闹了，大家好好去睡觉，行吗？这可是你说的，我们谁都没有逼你，没有逼我，没有逼我。赵兰忙点头，男人还是不放心，又催促了下：“那你就赶紧回屋子吧，我看着你们回去。”这下赵兰是真的一点不敢停了，飞快回到自己的屋子，关上了门。我先安抚了一下前台，等着前台离开之后。这才小心对着男人说了声谢谢，准备回屋子。又听见男人压低的声音：“我看你老公还是向着你的，你怎么一直被你这个婆婆给压着？女人也不能太软弱。”我没有回头，关上了门。这次的蜜月之旅仅仅只过了两天，在赵兰的不断作妖之中，我们很快回了家。陈燕尽管一直在向着我。奈何赵兰到底是他的血缘至亲，他也不可能说的太过分，只能一个劲的向我道歉，随后说着补偿我。原以为事情到这里就是结束，却没有想到还有更麻烦的事情接踵而至。下班回家。
，我刚打开门，赵兰的姐姐，也就是我老公的大姨，突然来了家里。大姨旁边。还跟着哭哭啼啼的赵兰，看到我回来，他大姨直接二话不说把我招呼了过去。倩倩呢？你说你这是怎么当新媳妇的？你婆婆不就是想跟你们一起去旅个游吗？你怎么能把她赶回来呢？我没有，再傻我也知道这是场鸿门宴，所以根本不打算跟他们说话，只等着陈燕回来了再说。转身就要回屋。大姨噌的一下站了起来，直接拉住我的胳膊。到底是干农活的人，大姨力气很大。那一瞬间，我感觉自己胳膊都快要被人扯掉了，疼得我眼泪都快出来。你怎么当媳妇的，就这么虐待你婆婆吗？别以为不知道你心里面怎么想的，现在的小姑娘想的都太脏了。你不就是担心陈燕挣的钱不给你吗？这才刚嫁过来，就开始算计家里的钱，以后怎么得了？说着说着，大姨来了劲，硬是要拉着我把话说清楚。就在这个时候，陈燕总算是下班回家，看着这情况，连忙走到我面前，将我护在身后。大姨，你怎么来了？还有倩倩胳膊上是怎么回事？你弄的，心底一暖。我没有想到陈燕还注意到了我胳膊上的红痕，大姨有些心虚的移开眼，还是嘴硬的说着：“谁让我刚刚想跟他说话，他非要走的。这城里的小姑娘就是娇生惯养，拉一下就成这样了，这是拉一下能弄成的。”大姨，今天来这里到底是为了什么？陈燕也是来了火气，挡在我面前不肯移开。不知道是不是这个行为刺激到了赵兰，原本还在抽噎的赵兰瞬间放声大哭了起来。你就注意到你媳妇了，你就没看见你妈吗？你都不管我被欺负了什么样子是吗？妈，倩倩是什么样的人，我清楚的很，反而是你，大姨是你叫过来的吧？陈燕扭头看了眼他妈，很是无奈。我们家里的家事，为什么非要把别人给叫过来呢？怎么说话呢？我能是外人吗？我看你妈说的对，你就是被这个小狐狸精给骗了，现在被他迷成这个样子，都开始跟你妈顶嘴了。那以后还不知道该成什么样呢？大姨拿出那种当家人的姿态，守在赵兰身边，掐着腰，死死瞪着我，这模样。像是我挖了他们家祖坟一样，但凡是个正常人都知道，人家小夫妻两个人结婚之后就应该过自己的生活。既然你这么说的话，我还从来没有见到过小夫妻出去度蜜月，婆婆非要跟着的。你们要是再不嫌丢人的话，那我也没什么在乎的了。大家就都出去平平里，我也不再让着。迎着大姨的面对了回去，赵兰瞬间脸色通红，支支吾吾想说什么，察觉到有鬼，我继续说着：“要不然，大姨你就问问，要是婆婆好好的在她自己屋子里面，我们是怎么把她赶出去的？你够了，我都这么大年纪了，你还在这里这么欺负我，真是造孽呀、啊！”赵兰二话不说，扑在沙发上，直接哭了起来。大姨，这哪儿还管得了那么多？连忙过去劝阻。我实在有点累，直接回屋。过了一会儿后，陈燕也走了过来，满脸疲惫，坐在我旁边，拉住了我的小手，轻轻搓揉着。老婆，我想了想，要不然我们把妈送回去吧。我愣住，没想到这话我还没说，陈燕能主动提出来。妈一直这么闹下去。对咱们两个人来说也是个麻烦，总不能以后让家里一直这么鸡飞狗跳。但是妈那边能同意吗？一提到这里，我就觉得自己头大。赵兰可从来不是个省油的灯，这几天我已经看明白了，所以也根本没有寄希望于能把她给送回去。只要她能安生就好，这件事情交给我来办，咱们两个人。才是要过一辈子的。陈燕这样说着，我烦躁的心
也算是被安抚了下来。他的办事效率很高。第二天，赵兰便在我下班的时候坐在客厅等我，眼眶微红，一看就是哭过了。倩倩，前几天是妈不对，给你们惹麻烦了。妈保证以后绝对不会这样了。你能不能容忍妈在这里住着？你也知道，妈年纪大了，回去了也不方便。说着说着，赵兰再次小声呜咽了起来，没有了那些步步紧逼。此刻的赵兰看上去还有些柔弱。我到底是心软了，点头同意。差不多过了一个星期，赵兰一直都很安分，直到今天，我突然意识到自己例假已经推迟了很久。干脆在晚上下班的时候买了几个验孕棒。看到结果的那一瞬间，我忍不住尖叫了起来。陈燕马上冲了过来：“老婆怎么了？”看着她这憨憨的模样，我忍不住喜极而泣。我怀孕了，怀孕了！重复着这些话，心底还是感觉不太真切。手指轻轻抚摸着小腹，那里正孕育着一个小生命。我要当爸爸了。陈燕终于回过神来，惊喜地抱着我转圈。这时，赵兰也凑了过来，怀了，这么快？妈，你要当奶奶了？陈燕还在这里傻笑，我连忙推了推她，让她将我放了下来。因为最近赵兰确实对我也不错，加上可能是因为要做母亲的缘故，我说话也温柔了起来。确实没有想到这么快。赵兰没有我想象中的那种惊喜，只是狐疑的看着我。过了会才说：“好好养着，妈明天给你煲汤。”幸福冲昏了头脑，我忙不迭点头，随后便和陈燕一起回了屋子，畅想着以后的生活。这晚我们两个人几乎都没怎么睡觉，聊到了早上五点多才眯了会，正好是周末。睡醒已经是中午十二点多了。起来的时候，桌子上摆放着一个砂锅，旁边还有张纸条，里面的汤是热的。倩倩醒了就喝吧。走过去给自己盛了一碗，香气瞬间入鼻，心底满是暖意，也终于有了一种自己被疼爱、被接受的感觉。老汤应该是炖了很久，很是醇厚。喝了一碗，我还想再喝。刚要去盛汤，下一秒肚子传来一阵剧痛，我捂着肚子倒了下来。救命！救救我，孩子！我忘了，家里没有人。陈燕要在我醒来的时候，就已经不知道去哪里了。视线渐渐变得模糊。昏迷前的最后一秒，我想起了桌上的老汤，还有赵兰阴笑的脸。再次醒过来的时候，周围消毒水的味道刺鼻。我就这样木讷地看着头顶的天花板，白花花的，真的让人移不开眼。倩倩，孩子，孩子肯定还会有的，你别吓我，你看看我好不好？陈燕已经哭得泣不成声，我感觉到有水珠大颗大颗落在自己手上，但是为什么？我心底一点感觉都没有，甚至动一动都觉得累得很。许久，我在强撑着力气说了句：“陈燕，离婚吧，老婆，老婆，你别这样，你别这么说，好不好？我求求你。”陈燕更慌了，拼命抓着我的手，我好不容易才将自己的手抽出来，又转过身子，让自己彻底沉湎于沉默之中。陈燕在这里守了很久，直到我家里人赶了过来：“你个王八蛋，我把我妹妹交给你。”你就这么对他是吗？这次是孩子没了，下次再在你们家，是不是命都没了？听到我哥的声音，我艰难的转过身来，只见我哥一拳重重的砸在了陈燕的脸上，随后便是一拳接着一拳。陈燕不仅没有反抗，甚至躲都不躲一下，嘴角被打出血来，脸上也挨了好几下。然后还是旁边病人的家属看不过去，过来拉架。我哥这才气喘吁吁的停了手，然后就是一脸心疼的看着我。我再也忍不住，抱着我哥哭了起来。赵兰赶过来的时候，看到的就是陈燕倒在地上。
、半死不活的样子。我的儿子啊，每个人杀千刀的把你打成这样，还有没有人性了？赵兰说着，就去拉陈燕。陈燕一动不动，看着实在拽不动陈燕。赵兰转身来骂我：“你个扫把星，把你娶回家，家里面就没有一天安生的。”就这么来祸害我儿子，你个贱人，死老太婆，你说什么呢？我妹怎么成这个样子？我还没跟你们计较呢。我告诉你，这次的事情完不了，我就不信不能替我妹讨一个公道。我哥到底是一米八几的壮汉，一站起来，赵兰瞬间噤声，干脆直接坐在地上哭了起来。哎呦喂，我这么一把老骨头了！还要被别人这么欺负，这世上还有没有天理？是不是还要打老人？赵兰闹得太大声，旁边的病人也有往这里凑的。我不愿意，我哥被人指指点点，撑着身子坐了起来。你真以为我不知道我这个孩子怎么没的？我要去做鉴定，那个鸡汤绝对有问题。你亲手害了自己孙子，会遭报应的。最后这句话是我嘶吼着喊出来的，我都没想到自己还能有这样的力气。我哥心疼的连忙给我倒水，旁边的人也总算是弄明白了怎么回事，对着赵兰指指点点。这老太婆不安好心，害了人家还来这里撒泼，真是恶毒！自己的亲孙子都能下得了手，以后谁敢把自己女儿嫁给他们家？小姑娘，你报警去，不能让恶人逍遥法外。看着这些人都开始替我说话，赵兰慌了神，拼命去捂脸，一边叫嚣着“你们懂什么”，一边拉扯着陈燕飞快朝外面跑去。还有不少人过来这里安慰我，我哥傻愣愣的在一旁站着，时不时愤恨的添上几句，因为我哥照顾的比较好。只是住了几天，我就办理了出院。只是没有想到，出院这天，陈燕会在医院门口等着我。见到我的那一瞬间，陈燕直接跪了下来：“倩倩，是我对不住你，没保护好我们的孩子。那天是我妈一早起来拉着我出去买菜，她话还没说完，我就不想听了，只是重新诉说着自己的要求。陈燕这件事，我不怪你。”但是我不可能放过你妈，那是我的孩子。前一天晚上，我们两个人还在讨论着孩子的名字，我早已经泣不成声，却只能恨自己的软弱无能。陈燕也是泪流满面，又像是下定了决心，终于抬起头来。鸡汤本来回家，我妈要丢掉的，我给藏了下来，送去做鉴定。这次是我妈的错。我绝对不会偏袒他，也是我没有看清他，让你受了委屈。能不能再给我一次机会？我摇了摇头，只是轻声说着：“陈燕，不要再给自己找借口了。其实你一直都懂得我在家里过的是什么样的生活，只是你想要家庭和睦，所以才会一直让我忍让。每一次都只是跟我说一说，你已经习惯了安逸的生活。”不想要任何的争吵，一边在那里劝说着你妈，一边在这里劝说着我。其实你哪边都没有达到满意，只不过是给自己编织了一个虚幻的梦。你一直都知道你妈对我的不满，从来没有想到过调解，是让我们两个人不停的对彼此忍让，但最后的结果只能是我们两个人对彼此的恨意增长。陈燕。都已经这个时候了，你还是不愿意认清自己的虚伪无能吗？我一句一句的说着，陈燕的脸色愈发惨白了起来，根本不敢看我。面对这样的人，我实在是想不明白当初的自己怎么有那样的勇气，远离家人，嫁到了这里。远嫁真的是场赌博，只可惜赌博这东西向来是赢少输多。我抬着头。让眼泪顺着眼眶流回去，跟着我哥匆匆离开了这里。家里爸妈都在等着我，我爸看到我这憔悴的模样，第一次在我面前哭了起来。
。我从来没想到过，小时候那般坚强高大的男人，竟然有一天能哭成这个样子。我也忍不住，在我爸怀里哭了起来。像无数次小时候受委屈了，在我爸这里边哭边告状一样，这次却是无比的安心。在家休养的日子很是愉悦。我爸担心我心情不好，还在每天催着我往外走走。每当这个时候，我哥都会过来劝导：“倩倩，这好不容易才高兴起来，别你这么老说他，他在郁闷了。”我爸也就不再多说什么了。只是偶尔晚上我起来倒水的时候，会看到他在屋子里偷偷抹眼泪，一会儿说着后悔当初没有拦住我，一会儿说着要去找陈燕拼命。我才终于明白，这个世界上除了父母，不会有人无条件的爱你。离婚协议书我是邮寄给陈燕的，因为从回来之后，我就已经拉黑了陈燕所有的联系方式。原本以为陈燕会一直拖着，只是没有想到，一周过后，我收到了陈燕的快递，里面有那份已经签好了名字的离婚协议，还有一封手写信：“倩倩，是我对不起你，你说的很对，一直以来我软弱无能，总是想着在你和我妈之间调和一下，你们两个人之间的关系会好起来的。”却从来没有考虑到你的处境，我自私自利，只想着让我妈在这里照顾我，我就可以高枕无忧。却忘了她总是絮絮叨叨，你也会烦会累。每次你们吵架，我都会选择逃避，反正到最后你们两个人都会和好，我可以当场什么也没有发生。可是直到那天回来的时候，看到你躺在地上，身下一滩血迹。我妈却在拦着我叫救护车。终于明白，你们两个人之间根本就是不可调和的。继续从一开始的时候是可以好好调解，是我当了甩手掌柜，辜负了你千里迢迢嫁给我的真心。这一次，我不想再拖累你了。财产方面都留给你吧，我没什么需要的了。我会好好替我们的孩子祈福。那下次不要再遇上我这么一个没担当的爸爸了。至于我妈，很快就要开庭了。我不求你做任何的谅解，只希望你以后可以顺心如意。其实看到自己的时候，我心里面已经没有什么波动。远离一个自己曾经深爱的人，竟然会这么简单。我将这封信摆好，和离婚协议放在了一起，且当做。是一场纪念吧。至于我，我相信自己以后会有更好的生活。爱自己才是热爱世界的开始。赵兰、陈燕，还有那个从来都不管事的公公，都将会远离我的世界，彻底成为陌生人。再次听到赵兰的消息，已经是几个月后。本来要判刑，但是他年纪大了，加上不知怎么的，有些失心疯。被保释了出来，但是听说公公和他离了婚，陈燕也要出家，不愿意再见他。想来他晚年的生活也是好不了了。曾经叫嚣着让我好好伺候着他的人，此时此刻应该在后悔吧。只不过这些都和我没有任何的关系了。我哥来接我出去逛街了，我的生活才刚刚起步，也会愈发明艳。感谢大家的观看。如果你喜欢这类故事，还请点击订阅“微光夜读”，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。